السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ آئی ایم شزا اوچو دا ممبر آف دی یس لار فورم ٹوڈے آئی ایم ہیئر ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دا لا آف سول پروسیجر اسپیسیفکلی دا سول پروسیجر کوڈ نائنٹین زیرو ایٹ سو سب سے پہلے کسی بھی سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور لرن کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں اس کا ہسٹریکل بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے کہ آیا وہ آیا کہاں سے ہے کیسے بنا لا میکرس کا کیا ذہن تھا واٹ از دا نیڈ آف سوسائٹی اینڈ واٹ وار دا ریکوائرمنٹس آف دیٹ ٹائم اور دیٹ ارا سو سب سے پہلے کہ وی آر انڈیپینڈنٹ فروم نائنٹین فورٹی سیون بٹ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ ٹل ٹو ڈے دس لا از ایپلیکیبل ان آر کنٹری دیٹ وی آر independent since from 1947 but this court is 1908 what is the reason behind that the reason is simple is that uh, uh, that we the legal system of pakistan is based on british india that's ultimately based upon the common system common law system of england and wales that's why they have been ruled since 1858 from to 1947 but there were the many crimes that's why there no any other court has replaced this 1908 code till today we are using it and our courts are applying on their procedures and uh, civil nature kinds of suits so basically there were previously three courts that were was enacted before the 1908 the code was just like 19, 1859 the first court of the civil procedure was 1859 that was enacted now how these were courts were enacted they were enacted like the lawmakers think about that there was no concept or of fairness the might is right like that kind of concept at those eras uh, before 1859 that's why the requirement of the time the lawmakers think about it and they have decided to draft a bill a bill was uh, drafted by committee that was enacted in 1859 after just a one year then the first court of this was applicable to the common law countries so after that it was amended as the need of the society as a need of time as a need of the law as a need of the fairness so that's why but it did not uh, meet the challenges of those eras because it was not applicable to the supreme court it was not uh, also applicable to the presidency of the small post courts that's why it was replaced by 1870 1870 uh, 1877 court that was the second court of the civil procedure it was also amended two times at that uh, era but it did not meet the requirements of the time it did not fulfillment that and there were many large amendments was introduced that's why it was replaced also by the third court 18 1882 that was the court uh, that was the uh, good at that time that was applicable more than years and that were very practicable in nature of the civil suits but it was also replaced by our this court this is still today applicable because the 1882 court was uh, not not much working or well, not much working effective that's why it was replaced by the 1908 code this was the short historical background of the 1908 because ki hame jab bhi kisi bhi code ko utha ke dekhe kisi bhi law ko utha ke dekhe to usko understand karne ke liye uska short historical background hame malum hona chahiye tabhi hum ja ke us code ko samajh pate hain uski ahmiyat uski aims and objects aur uski practice and procedures ko hum samajh pate hain that's why i introduce the short historical background of the civil procedure code 1908 now uh, let's uh, learn about the introduction so what is the introduction what is the cpc civil means civil all suits that the nature of civil nature the civil rights are considered the civil and the procedure what is the procedure procedure means is that branch of law that governs the system the process of litigation means kisi bhi ایڈوکیشن کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے پروسیجر جو ہمارے پاس ہوتا ہے لا کا وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اس کا فل پروسیس کہ وہ کہاں سے ہمیں کہاں لے کر جانا ہے اس کا اینڈ کیسے ہوگا اس کا اسٹارٹ کیسے ہوگا اینڈ ناؤ ٹیک اے لک آن دی کوڈ واٹ از دا ورڈ مین کوڈ دیٹ کوڈس جو ہے ہمیں وہ پرووائڈ کرتا ہے موڈ اینڈ مینر کہ انسٹیٹیوشن آف دی سوٹ سے لے کر اس کے کنکلوژن تک جو ہے ہمیں پورا اس کا ایک کمپریہینسو میکینزم تیار کر کے دیتا ہے ایک کوڈ from its institution and till its conclusion what the suit for a trial 
अगर हम देखें सीपीसी को इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इट हैज बिन डिवाइडेड इन टू पार्ट बेसिकली सब्सटेंटिव पार्ट एंड प्रोसीजर पार्ट वट इज दबस्टेंसिव पार्ट सब्सटेंटिव पार्ट डिटरमाइन द राइट एंड ऑब्लीगेशन ऑफ द पार्टीज टू दिस्प्यूट मीन्स किसी भी पार्टी का कोई राइट है अगर वो एग्रीव है अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो सिविल कोर्ट आ सकता है अपने ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए और फिर जो डिफेंडेंट होता है उसकी जो ऑब्लीगेशन होती है वो हमें सब्सटेंटिव पार्ट में बताई जाती है और उसको डिफाइन करता है सब्सटेंटिव पार्ट टू वॉट एक्सटेंट दलीगल the legal uh, the legal rights and liabilities of the parties to the disputes while the second part is the procedure parts of the cpc 1908 code uh, determines the enforcement of those rights ke unko jo hai wo the give uh, it gives the substantive parts break unko ek life deta hai substantive parts ki wo hamara procedure parts hame define karta hai ki 1908 ka ki uska process kaise chalega uski practice kaise hogi usko प्रोसीजर कैसे चलाना है उसकी एक्सरसाइज कैसे होगी उसका पूरा मशीनरी जो है वो हमारा प्रोसीजर पार्ट में बताया गया है एंड uh, जो हमारे पास 1908 कोड जो है उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट यही बताता है हमें कि देर आर इलेवन पार्ट्स ऑफ द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द सीपीसी एंड दैट कंटेन्स 158 सेक्शंस uh, uh, 158 सेक्शंस of the uh, substantive parts jisme rights and legal duties and legal obligations ke bare mein hame bataya gaya hai aur phir isi ko hi hame procedure part jo hamara hota hai there are the fifth schedules in the cpc the first schedule contains the orders there are the 52 orders mainly har jagah ab 51 orders ka bataya gaya hai agar aap koi indian link ya website open karte hain even pakistani to usme 51 orders hota hai लेकिन माय डियर व्यूअर्स इसमें ये होता है कि 52 ऑर्डर से 51 ऑर्डर जो है दैट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द सीपीसी बट फॉर सेक ऑफ द नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव 52 ऑर्डर्स इन सीपीसी दैट गिव्स ब्रीथ टू द सब्सटेंटिव पार्ट द सेक्शंस 158 सेक्शंस ऑफ द सीपीसी दैट्स व्हाई इट्स नीड टू द 52 ऑर्डर्स इन दैट कि एक लिटिगेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है कैसे सूट सिविल नेचर का आता है उसकी इंस्टीट्यूशन कैसे होगी उसकी कंक्लूजन कैसे होगी एविडेंस कैसे चलेंगे वट एवर द थिंग्स आर गोइंग इन द सिविल सूट्स वो हमें पूरा सीपीसी का प्रोसीजर पार्ट बताता है जबकि उसका राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज जो है वो सेक्शन बताते हैं सब्सटेंटिव पार्ट में बताता है और यही इन दोनों के बीच में फर्क है यही मेन पार्ट्स ऑफ दी सी पी सी है टू अंडरस्टैंड इन सिंपल इट इज सिंपल बट नॉट इजी इट टेक्स टाइम दीज आर वेरी लेंदी ट्रायल दीज आर वेरी लेंदी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इट बट इट टेक्स टाइम इट इज सिंपल बट इट नॉट इजी नाउ वट इज द बेसिकली दू कैन से दैट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सी पी सी इज टू द कोड ऑफ दिस अगर हम कोर्ट की बात करें कि एक कोर्ट सीपीसी का तो मेन ऑब्जेक्ट जस्टिस प्रोवाइड करना है फेयरनेस प्रोवाइड करना है फेयर ट्रायल चलाना है दैट नन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड बोथ पार्टीज को सुनना है तभी थोड़ा लेंदी ट्रायल होता है लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि कोर्ट का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है टू क्रिएट द जुरिस्टिक्शन हमें जुरिस्टिक्शन ये क्रिएट करके देता है एक कोर्ट के किस कोर्ट के अंदर क्या जुरिस्टिक्शन है कहाँ जुरिस्टिक्शन होगी डिफेंडेंट की आयदर कहाँ जुरिस्टिक्शन होगी प्लेंटिव को कहाँ जुरिस्टिक्शन अवेल की जाएगी ताकि वो अपना रिलीफ अपना जो है वो जा सके रिलीफ ग्रांट कर सके कोर्ट से उसके बाद जो है हमारे पास जो इसके रूल्स है कोर्ट्स के वो हमें डिफाइन करते हैं मोड एंड मैनर्स इन विच शुड बी द जुरिस्टिक्शन शुड बी अप्लाइड और एक्सरसाइज ये जितने भी मोड्स एंड मैनर्स होते हैं हमें रूल्स प्रोवाइड करते हैं इस कोर्ट के कि हमें कहाँ और कैसे एक्सरसाइज करनी है जुरिस्टिक्शन ऑफ दी सिविल कोर्ट्स अब नाउ लेट्स टेक अबाउट अंडरस्टैंड द स्कोप अब इसका स्कोप क्या है जब तक हम इसका स्कोप नहीं समझ लेंगे हम हमेशा जुरिस्टिक्शन में इसको अप्लाई करने में गलती करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ इसको एप्लीकेबल होता है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता कहाँ कहाँ सुपर सीट करता है और कहाँ कहाँ सुपर सीट नहीं करता है बेसिकली इसका स्कोप जो है हमारे पास वो सिविल कोर्ट्स जुरिस्टिक्शन पर ही होता है जितनी भी सिविल कोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर ही इसका एप्लीकेबिलिटी होती है वाइल जैसे स्पेशल कोर्ट्स हैं स्पेशल जजमेंट्स हैं इवन लोकल लॉज जो है हमारे पास उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता अनलेस दोज लॉज आर बार्ड बाय द सी पी सी 
it is inapplicable to those laws to those jurisdiction these jurisdiction are inapplicable or does not come under the cpc just like the banking codes labor codes revenue codes family codes these are not the parts of the cpc they have they have their separate rules and regulation and the acts and ordinance to act upon that unka jitna bhi process wagera hota hai wo cpc se hat kar hi hota hai but they take can help from the cpc whenever they need whenever there is a, we can say insufficiency into their roles so there are the summary trials in the banking courts they can take the help from the cpc but the cpc can never supersede them even they cannot supersede the rules and regulation of the cpc they have the separate the cpc is separate now thank you uh, सीपीसी को समझने के लिए आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ें और उसके बाद उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट पर इंट्रोडक्टिव पार्ट मेरे आपको जितना भी था आज वो आई होप कि आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने आपको बताई दैट्स वाज वेरी सिंपल लेकिन जब हम ऐसा ऐसा इसको इसको अंडरस्टैंड करेंगे स्टडी करेंगे टेक्स टाइम इट इज लेंदी बट इट इज वेरी सिंपल फॉर यू इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू और जो भी है इसके अंदर कि किस तरह से ट्रायल चलेगा इसका कंक्लूजन क्या होगा वो पूरा हमें प्रोसीजर हमें ऑर्डर्स में बताया जाता है जबकि इसके राइट्स एंड रेगुलेशन और ड्यूटीज जो डिफेंडेंट के ऊपर आती हैं अदर बंदे के पास आती हैं वो हमें इसका सेक्शन पार्ट्स बताता है दैट इज सब्सटेंटिव पार्ट एंड प्रोसीजर उसको लाइव देता है एंड थैंक यू ऑल वट एवर टूडे आई है